modulation basics of modulation then is when the definition of modulation sometime the modulation may be called as a the another equivalent term for modulation is product another equivalent term for modulation means product that means if you want to do the modulation mathematically we will do the product of two signal okay so modulation would be equivalent to nam enna solalam product abdinu solalam and one more thing modulation converts low frequency into high frequency that means your information that is present in low frequency is carried by the high frequency is carried by the high frequency so in the process of modulation you, we are going from low frequency to high frequency so sometime uh, the another equivalent term for modulation is low to high frequency low to high frequency so modulation na adukku general definition irukke modulation nama product nu sollala illa modulation anadhu translation of low frequency into high frequency is also called as modulation is also called as modulation ipo nama amplitude modulation na enna endradha so amplitude modulation le three varieties irukke general am and then dsb double side band modulation and then ssb single side band so first we will see the am modulation am modulation already uh, we have written the definition of amplitude modulation amplitude modulation means varying the amplitude of the carrier with respect to the amplitude of the message signal with respect to the amplitude of the message signal uh, now we will choose carrier ct ct is ac cos 2 pi fct then m of t m of t means message signal am cos 2 pi fmt the only condition is whenever we discuss about modulation in any modulation it may be analog modulation or digital modulation in general carrier frequency must be much much greater than the message signal message frequency message frequency okay message signal ku another term iruk base band signal nu solvanga message signal ku another name is there uh, say the message signal message signal another name they may call it as a base band signal base band signal or sometime they will call it as a modulating signal another name for message signal is modulating signal or sometime they will call message signal as a intelligence intelligence in the sense something like un- unknown information message signal means that is unknown to the receiver okay, intelligence some important information intelligence sometime uh, interchangeable or different term use pandradhukku chance irukku adu confuse avadal avana avasiyam illa ellame vandu same da it is indicating the message signal yes enna ma'am check pannu ah oradhunga da ma'am ah kodutidu next uh, what is amplitude modulation it is varying the amplitude of the carrier is varied with respect to am with respect to am so you have to remember that statement so now i am defining some new signal that is s of t that means amplitude modulated signal okay so amplitude modulation panna piragu or signal varum adu vandha nama s of t apdi define pandrom s of t now i will write the carrier that carrier value is going to be varied with respect to the amplitude of the message signal see how that message signal is varied message signal amplitude is varies with respect to the cosine signal okay cosine signal will go from plus 1 to minus 1 already am is there so this will vary from plus am to minus am plus am to minus am So now i will directly add that message signal here or, or otherwise first i will write the m of t here so what i will do 
with the carrier i will directly add m of t then i will write remaining terms cos 2 pi fct that means what i am going to do i am going to vary this amplitude with help of the message signal this message signal value may be zero may be positive or may be negative because cos signal value may be positive or negative okay depending on the time so now this is the amplitude modulation now we will substitute instead of m of t that expression we can substitute that is am cos 2 pi fmt multiplied with the cos 2 pi fct okay cos 2 pi fct so now we can take ac outside okay ac that is 1 plus am divided by ac cos 2 pi fmt cos 2 pi fmt multiplied by cos 2 pi fct okay so now we are getting some new term that's like a ratio of am divided by ac whether it is greater than 1 or less than 1 we have to identify first of all we should know uh, what is the uh, relation between ac and am okay whether ac is greater than am or less than am or both are equal in general it can be anything they may be equal or one can be greater than other or other can be greater than another one so am und ac vida adhigama irukalam illana ac kuda am vida adhigama irukalam epdi irundhal nammalku work avum but at the receiver side there will be some problem okay now we are at the transmitter side modulation side similarly we will do demodulation at the receiver side so now we will define what is am by ac so am by ac we are giving some new symbol that is mu this is called as modulation index this is called as modulation index modulation index or sometime they will call it as a depth of modulation depth of modulation depth modulation index or depth of modulation in some book instead of mu they may be using some other symbol but mostly we will find mu symbol mu means am divided by ac modulation index that is the ratio between the amplitude of the message signal divided by the amplitude of the carrier again the same thing same mu we can write it as ka into am same modulation index another definition is mu is equal to ka into am now what is ka ka is the amplitude sensitivity ka is the amplitude sensitivity of the transmitter or am modulator amplitude sensitivity of am modulator am modulator so so now from this what is ka so definitely ka has to be 1 by ac ka has to be 1 by ac so modulation index rendu formula irukku one vandha nadu am divided by ac another formula mu is equal to ka into am so then from this ka has to be 1 by ac so in some exam they are asking what is the unit of ka what is the unit of amplitude sensitivity it is very simple that is volt inverse volt on the denominator la irukke so that's why what is the unit of ka simply volt inverse okay generally modulation index there is no unit because a uh, volt divided by volt so no unit for modulation index there is no unit that also in some exam they will ask what is the unit of modulation index it is having no unit on a frequency sensitivity sorry amplitude sensitivity unit on the another volt inverse or 1 by volt 1 by volt okay so uh, model um, amplitude modulation ku or equation form pannu am by ac na by definition that is mu modulation index now what should be the value of mu in general mu can be greater than 1 or mu can be less than 1 or mu is equal to 1 so mu greater than 1 means am is greater am is greater than ac mu less than 1 means am is less than ac mu is equal to 1 means am is equal to ac Okay, so now the second one we will call it as a under modulation. If mu is less than one, just name only. Mu less than one means under means uh, don't consider like it is a lower type of modulation. Just a name. If mu is less than one, we will call it as a under modulation. If mu is greater than one, we will call it as a over modulation. If it is equal to one, that is critical modulation. So you can do any type of modulation, over, under, or critical. But the problem here is at the receiver side. Okay, some type of receiver. Uh, will have some type of condition that is if mu is less than 1 then only that type of receiver will work 
ரிசீவர்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஒரு சில ரிசீவர் வந்து மியூ லெஸ் தென் ஒன்னா இருந்தா மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் மியூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருந்தா ஒர்க் ஆகாது சம் ரிசீவர் சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ரிசீவர்ஸ் இருக்கு டிசைன் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் பட் அது மியூ எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து ஒர்க் ஆகும் அதனால மியூ வந்து இன் ஜென்ரலா இட் கேன் பி எனி திங் பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் அட் த ரிசீவர் சைடு அதை மட்டும் கொஞ்சம் நான் போச்சுங்க நம்ம ரிசீவர்ல போகும்பொழுது பார்ப்போம் எந்தெந்த ரிசீவருக்கு மியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரிசீவர் சைடு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதை பத்தி பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபர்தர் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இப்ப என்னது ஏஎம் பை ஏசிக்கு பதிலா நம்ம கேஏ இன்டு ஏஎம்னு போடலாம் இல்லைன்னா ஏஎம் பை ஏசிக்கு பதிலா நம்ம டைரக்டா மியூ போட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சேம் ஈக்குவேஷன் கண்டினியூ பண்றோம் அதாவது ஏசி ஒன் பிளஸ் ஏஎம் டிவைடட் பை ஏசின்னு இருந்தது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதுறோம் மியூ மியூ காஸ் டூ பை எஃப்எம் டி மல்டிப்ளைடு வித் காஸ் டூ பை எஃப்சிடி டூ பை எஃப்சிடி ஜஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனும் ஏசி நம்ம இன்சைடு ஈக்குவேஷனுக்கு இன்சைடு எடுத்து போனோம்னா ஏசி அகைன் காஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஏசி காஸ் டூ பை எஃப்சிடி தென் ஏசி மியூ காஸ் அகைன் காஸ் இட் இஸ் லைக் ஏ காசியே காஸ் பி ஃபார்முலா ஓகே இஃப் இட் இஸ் காசியே காஸ் பி இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஒன் பை டூ ஆஃப் காஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஸோ அதை நான் டைரெக்டாக எழுதிடுறேன் ஏன்னா ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுத தேவையில்லை அதனால் காஸ் டூ பை எஃப்சி பிளஸ் எஃப்எம் இன்டூ டி into t plus plus cos 2 pi don't put fm minus fc because already we know fc is greater already we know fc is larger than fm that's why just directly put fc minus fm even if you put fm minus fc no problem because it is cos only cos of minus theta is cos theta okay so again 1 by 2 again okay? 1 by 2 so here once again we will expand this uh, ac cos 2 pi fct plus ac mu by 2 this ac mu by 2 is common for both so we will write separately cos 2 pi fc plus fm t plus ac mu by 2 cos 2 pi fc minus fm into t அல்டிமேட்டாக நம்மளுக்கு த்ரீ காம்பனண்ட் கிடச்சிருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சேம் ஆஸ் கேரியர் இட் இஸ் சேம் ஆஸ் கேரியர் திஸ் ஒன் வி வில் கால் இட் ஆஸ் ஏ அப்பர் சைட் பேண்ட் பிகாஸ் தட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப்சி ஸோ வி வில் கால் இட் ஆஸ் ஏ அப்பர் சைட் பேண்ட் திஸ் ஒன் வி வில் கால் இட் ஆஸ் ஏ லோயர் சைட் பேண்ட் நவ் அவர் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன் த டைம் டொமைன் அவர் ஈக்குவேஷன் இஸ் இன் த டைம் டொமைன் ஸோ நவ் வி வாண்ட் டு நோ வட் இஸ் தி equivalent frequency domain representation of this equation so for that uh, we will take fourier transform for this equation if we take fourier transform for 